Good night. Hello. 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 Good night. Good night. So, finally, 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 we are in the last week. Estamos ya en la última semana. This is just the last four hours. We are just going to count these uh, sessions like this, just four hours. And we are just going to have four, four hours to complete this whole month. Vamos a tener solo cuatro horas para finalizar lo que es este mes, este módulo. So we are going to do it like we are, we need to feel very happy that we are ending these sessions in a very short time. Um, we are going to see different things. We are going to learn something different uh, in these four days. We are going to have like a very, um, interesting time. Vamos a tener tiempos interesantes, temas interesantes también. Um, así que vamos a aprovechar estas cuatro horas para cumplir o para eh, ver todos los temas que nos tiene la plataforma, ¿verdad? Y ver ciertas actividades o diferentes actividades que podemos utilizar para eh, completar, ¿verdad? Nuestro conocimiento en este mes que llevamos viendo diferentes temas. Um, we, I'm going to show you the document first because we are going to see what is the last image that we are going to have for this module. What is the last motivational phrase or this uh, phrase that we can use for our week and also for our life. So in this case, I'm going to show you this image and this phrase. Vamos a ver la frase con la que vamos a terminar este módulo o este lunes, que es el último lunes de nuestro módulo. So, it says, the greatest accomplishment is not in never falling, but is rising again um, after you fall. Como nuestro, nuestro logro más grande no es en nunca caernos, no es en nunca equivocarnos, no es en nunca, ¿verdad?, eh, cometer algún error, alguna falla. Es levantarnos de nuevo después de haber caído, después de haber cometido un error. We are human and we can make different things, but the most important thing here is that we need to focus on making this um, situation a new experience and a new knowledge. Así que todas esas experiencias que nos hacen creer que no lo vamos a lograr, que estamos haciendo las cosas mal o que nos equivocamos y ya no podemos solucionarlo. Si encontramos la manera de hacerlo, de salir de esa situación, de hacer una nueva um, experiencia, pues estamos ganando mucho, ¿verdad? Estamos ganando experiencia, estamos ganando temple, estamos ganando fuerza. So, in this case, the greatest accomplishment is not in never falling, but in rising again after you fall. So you know that we are learning English. Estamos aprendiendo inglés, but also um, I'm going to try um, to give you something to keep uh, fighting because you know that um, this is a long process in which we need to, to give our time. And I know that in this moment, you are giving us your time. Uh, maybe you have a lot of things to do. Maybe you are too tired that you want to go to bed right now. Uh, maybe you have to do something with your kids or with your family, but you are in this place, in this uh, kind of uh, sessions because you want to learn something new. Yo sé que es difícil estar en este tipo de cursos por el tiempo. Más que todo, ¿verdad? Ya a esta hora, ya después de un día duro de trabajo, pues es un poco difícil, ¿verdad? De mantenerse eh, 100% despierto. And I know, I, I understand that part because I, I am working the whole day. Yo también entiendo esa parte porque yo también trabajo todo el día. Entonces, um, 
entiendo que es complicado, pero ustedes están dando su tiempo para este tipo de actividades que les van a favorecer mucho a ustedes eh, porque estamos aprendiendo un nuevo idioma y vamos a seguir haciendo eso. Entonces, um, you need to keep going. Necesitan seguir en, en este proceso y you are going to gain a lot of new experiences because you know that we keep learning the whole time, the whole life. Aprendemos muchas cosas nuevas a través de nuestro día a día y obviamente seguimos aprendiendo toda la vida. So we need to keep doing the things that we are doing right now and we are going to see better things in the future. Vamos a ver cosas muy interesantes en el futuro. Now, let me move a little bit to the platform because we are going to see what is the topic that we are going to develop today. Vamos a ver cuál es el tema que, el, el, I mean, el tema que vamos a desarrollar en esta sesión que tiene que ver con time. Tenemos que hablar del tiempo. But I'm not talking about the seasons and weather. In this case, I am talking about the hours. Vamos a hablar de las horas y de algunas ciudades. And also we are going to see something related to this uh, topic, uh, but it is not from the platform. Is from another um, information. So we're going to pay attention to this information and then we're going to have a short conversation related to this video. So let's pay attention. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney, now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in international time zones. Additionally, you will... Okay, we're just going to listen one more time the name of the cities. Solo vamos a escuchar los nombres de la ciudad, eh, de las ciudades eh, por segunda vez. Luego vamos a hablar un poco de esas ciudades eh, y luego vamos a hablar un poco de la conversación que escuchamos. So let's pay attention to the name of the cities. Practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, 
Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which. Okay, in this case, when you can see the map, donde nosotros podemos ver el mapa, estamos viendo lo que es, ¿verdad? La, eh, las zonas horarias en las que están las diferentes eh, ciudades. In this case, we have different cities around the world. We don't have the whole thing, but we have different eh, cities. We have Vancouver, Los Angeles, or in this case, Los Angeles, Mexico City, then we have Lima, Sao Paulo, Brasilia, San, San Juan, that is San Juan, New York City, Montreal, um, we have London, Cape Town, Casablanca, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, and Sydney. And in this case, we have like, um, which of these cities, cuál es de estas ciudades, are in the same time zones. ¿Cuál de estas ciudades está en, el mis, en la misma zona horaria que nosotros? Which one? Remember that we are in letter F. So, which one is in the same uh, time zone with us? Estamos en la letra F. ¿Y quién está en la misma zona horaria que nosotros? Lima. Lima. Lima and kind of, kind of, y un poco Mexico City. Es un poco más, eh, lo más cerca, ¿verdad? Que puede estar a nuestra zona horario igual que Lima. So, if you can see in the eh, bottom of the image, en la parte baja de la imagen, ahí tenemos las diferencias, ¿verdad? Entre las horas. In this case, if you can see that it's just one hour from the countries or from the cities that are in the letter E. And if you are moving, si nos movemos de nuestra zona horaria, eh, por ejemplo, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, and Sao Paulo, almost like that, menos cuatro, menos tres horas. Si nos movemos a la zona de Asia, allá como Seúl, Bangkok, Tokyo, Sydney, allá se aumentan, ¿verdad? Tenemos más 8, más 9, más 10, más 11, más 12 horas, casi la mitad del día de diferencia en nuestra zona horaria. Um, yes, I think that is the part. Then we have this conversation that is um, called what time is there? ¿Qué hora es en ese lugar? ¿Qué hora es ahí? Y tenemos a Debbie and John. Y Debbie contesta el teléfono. He said, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. John está llamando a Debbie desde Australia. Ya sabemos desde aquí que tienen una zona horaria diferente. Australia. I am at a conference in Sydney. Remember, estoy en una conferencia en Sydney. ¿Lo recuerdas? Oh, right. What time is there? ¿Qué hora es ahí? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Él le dice que sí, que son las 10 de la noche y que son las 4 en Los Angeles. But she said, yes, 4 o'clock in the morning. Sí, son las 4 pero de la mañana. Él pensaba que eran las 4 de la tarde. Y él dice, 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Son las 4 de la mañana, lo siento. Y ella le dice, that's okay, I'm awake now. No, no te preocupes, estoy despierta ahora. So in that case, that we can see they are very different in time. Son demasiado diferentes en el horario, eh, porque en Australia pues eran las 10 de la noche y en Los Ángeles pues todavía era de madrugada. So based on that information, we are going to talk about the different things that are related to the hours. Vamos a ver diferentes cosas que están relacionadas con la hora. So that is the beginning of this uh, topic because we are going to talk about time. 
Vamos a hablar del tiempo. But let me... Let me show you. Okay. We are here. We have this clock here. Tenemos este reloj por acá. And this one is related to the time. So we are going to learn how can we say the different hours and different minutes in a clock. So we have that. Um, cuando nosotros tenemos el hora, obviamente cuando está justo las manecillas están en el 12, nosotros decimos o'clock. O'clock, en punto, o'clock. Luego, cuando ya se pasaron cinco minutos, cuando la aguja está en el uno, five past, y decimos la hora de la que ya se pasó cinco minutos. Five past two, five past three, five past four. Luego, tenemos diez minutos. Ten past, que es la misma situación, ¿verdad? Luego, tenemos en el quince, que es a quarter past. Un cuarto, ¿verdad? Así como nosotros lo decimos. Ah, son las tres y cuarto. Las cuatro y cuarto. The same thing is in English. But in this case, it's a quarter. A quarter. Then we have 20 past, que son los 20 minutos. 20 past. 25 past, los 25. Half past, la mitad, que es 30, ¿verdad? 25, I mean, 35 to 35, uh, 40, in this case, 40, esas últimas dos como que no están tan correctas, las últimas porque es 40 y la otra es 35. Luego, a quarter two, si nos fijamos en el primero, en la primera mitad, hacia el número 3, tenemos a quarter past, que es pasado, ¿verdad? La hora. Ahora, en el número 9 tenemos a quarter two, que es un cuarto para. Un cuarto para las cinco, un cuarto para las seis. Falta un cuarto, ¿verdad? Para llegar a esa hora. Ten to. Aquí ya no es ten past, es ten to. Diez para las. Luego, five to. Cinco para las. And we have that eh, distribution of the hours. Ahí tenemos como la distribución de ciertas frases que podemos utilizar cuando hablemos del tiempo. And also, we are going to see other expressions that we can use to talk about the time. For example, we can say, in the morning, but I'm going to write here, expressions. And we have, in the morning. En la mañana. Then we have, in the afternoon. In the afternoon. En la tarde. In the evening. Esta es cuando ya es eh, tarde noche, que nosotros lo conocemos como tarde noche, porque incluso a las maybe 7, 8 p.m., almost like that, you can say evening. Nosotros podemos utilizar la palabra evening incluso cuando sean como las 7, 8 de la noche y no simplemente night, no solo la noche. La noche ya es a partir de las maybe 8.39, de las 8 y media, 9. Pero este evening sí lo vamos a utilizar para eh, la tarde y noche. La, el afternoon es cuando pasa de las 12, llegamos como a las 5, 6 de la tarde. Y el evening comienza, ¿verdad? 6, 7, 8 de la tarde, noche. So, in this case, we can say, en la tarde, noche. And the last one, at night. At night. Es ya la noche. So, in this case, we have these words that we can use or different expressions that we can see on the, um, during the day. Son expresiones que vemos durante el día 
but we are going to talk about the time expressions. Vamos a hablar un poco sobre las time expressions, que son las expresiones de tiempo y cómo las vamos a utilizar. But I'm going to move a little bit. Give me a second. Les voy a, les voy a poner una imagen, but I need to search for the document. Voy a ponerles una imagen de un par de relojes donde ustedes van a ver las horas. Como ejemplo, just the hours. But give me a moment. Give me a second. Give me a second. I need the clocks. Clocks, clocks, clocks. Here it is. Okay. Okay, okay, okay. We have one, and I'm going to show you the second one. En esa otra imagen, aquí en la segunda, vamos a ver lo mismo de las expresiones de cómo se dividen durante el día. Así como les estaba explicando de la tarde y de la tarde-noche, ¿verdad? Eh, que no simplemente tenemos una forma de decirlo, sino que ya tenemos dos. So, in this case, we have this image that is, what time is it? ¿Qué hora es? Based on the different clocks that we have on this image. We have, in the first one, it's one o'clock. It's one o'clock. Ahí tenemos que es la una en punto. No hay minutos extra. Luego, en el segundo, it's one o five. It's five after one. Tenemos dos formas diferentes de decir las horas. Tenemos la primera que dice, it's one o five. Es la una y cinco. El o es el que representa al cero. Aquí no vamos a decir, it's one zero five. Sino que cuando vamos a hablar de números en inglés, en este caso, ya sea para números de teléfono o la hora, como lo pueden ver, el cero, nosotros ya sabemos que se dice zero, pero para dar números de teléfono y horas, vamos a decir o, oh, como la letra. It's one o oh five. Es la una y cinco. O podemos decirlo de esta otra forma. It's five after one. Son cinco minutos después de la una. O sea que es la una pasada, ¿verdad? La una pasada cinco minutos. Next one. It's one fifteen. Es la una y quince. O podemos decir, it's a quarter after one. It's a quarter after one. Luego, tenemos abajo el otro reloj. It's one thirty. It's one thirty. La una y treinta. O como ya tenemos en el otro reloj, podríamos decir, es eh, half past one. Así como tenemos acá. Let me see. Arriba, ahí lo tenemos. Is one half past. Es como la, la 30 minutos pasados la hora. Next one, in the green one, en el verde. It's one forty. Es la una y cuarenta. Or it's twenty to two. Es veinte para las dos. It's twenty to two. And the last one. It's 1.45. Es la 1.45. O podemos decir, it's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. And we are going to see the other image. Vamos a ver la otra imagen, que es esta. It's a.m. or it's p.m. Es en la mañana o es en la noche. So, we have the first one. Uh, yes. In the first one, it says, it's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 7 o'clock in the morning. Son las 7 de la mañana. Obviamente, estamos hablando de que es el inicio del día. Next one. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Or it's noon. 
Ahí tenemos tres expresiones. Cuando es el mediodía, le vamos a poner, it's 12 o'clock, son las 12 en punto. Podemos decir, it's 12 p.m., son las 12 p.m., pasado meridiano. O it's noon. El noon también, también se refiere al mediodía. Noon. Then. We have another one. It's four o'clock in the afternoon. Son las cuatro en la tarde. O son las cuatro de la tarde. O podemos decir, it's four p.m. Luego, it's seven o'clock in the evening. Aquí es donde hablábamos, ¿verdad? De que no vamos a decir eh, son las siete de la noche, sino son las siete de la tarde noche, porque todavía no llegamos a la parte de la noche. But I know that in this country it's kind of different because we have like a very different daylight. Tenemos un tiempo diferente, ¿verdad? Para la, la luz del sol. That's why we said that is nine and, and, and not we are not saying that they are like evening. Por eso es que estamos acostumbrados a que no utilizamos el evening en este lado porque eh, sabemos que aquí se oculta el sol, ¿verdad? A una hora diferente. Porque a las siete, pues ustedes ya saben que ya no hay luz del sol. A menos que sea verano. But I think it is not. No es tanto, ¿verdad? De esa forma. Um, so, in this case, it's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m. Past meridian, que es el, el, el pasado meridiano. Luego tenemos, it's 10 o'clock at 9. Aquí sí, ya entramos a la noche. It's 10 o'clock at 9. Son las 10 de la noche. Y luego tenemos, it's 12 o'clock at 9. Or it's 12 a.m. Or it's midnight. Aquí ya tenemos la medianoche. Midnight significa medianoche. 12 a.m. Aquí ya le ponemos a.m. antes del meridiano. Y luego it's 12 o'clock at night. Las, son las 12 en punto de la noche o de la medianoche. Now, based on the hours, basados en las horas, Vamos a hacer dos oraciones de actividades que nosotros hacemos en el día. Number one is um, the time in which we wake up, a la hora en la que nos levantamos. Y la segunda es la hora a la que um, maybe we, we go out our job, a la hora que salimos de nuestro trabajo. Por ejemplo, Example, I wake up at 4.30 a.m. Like this, simple as that. I woke, yeah, I know. Um, I go out. Or I finished working at 10.30 p.m. Like this. Dos oraciones simples como estas. I woke up at 4.30 a.m. Me levanto a las 4.30 de la mañana. Y la última. I finished working at 10.30 p.m. Termino de trabajar a las 10. 30 de la noche. I'm going to give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que escriban sus oraciones en el chat. Luego vamos a hacer nuestra lista en el documento de los ejemplos y luego continuamos con la segunda parte del de tema. So, let's go.
Okay, we are going to read the sentences that we have on the chat. And also we are going to uh, write some of these examples. And we are going to see the difference between the hours that we are using to wake up and go to work or do our activities. Vamos a ir viendo algunas de las oraciones que tenemos por aquí y vamos a ir escribiendo algunos ejemplos. So I'm going to go to the beginning of the messages. We have one word here, uh, I mean, one sentence that it said, I start working at 7 a.m., okay? I start working at 7 a.m. Me too, I start working at 7. Yo también comienzo a trabajar a las 7. That is the, the, the hour. I woke, I woke up at 6 a.m. Oh, I woke up at 6 a.m. I finished working at 7.30 p.m. Working at 7.30 p.m. Next one. I go to work at 6.30. I take dinner at 8. And I go to sleep at 11. Oh, we are almost in the same uh, in the same thing with the last hour. Estamos casi en lo último con la última hora porque uh, quizás yo me voy a acostar o a dormir at 11 or 11.30. O a las 11 o a las 11 y media. Depends on if I have to do a lot of things. And I think I'm going to do a lot of things in, the, in these days. Um, because you know that we are on September and we are celebrating something. Estamos en septiembre, estamos eh, celebrando mes de la independencia. And you know that eh, people that is working in, in education have this kind of activities. Eh, ya que estamos trabajando en educación, estamos trabajando con estudiantes. Well, in my case, um, tengo que, pues trabajar en este en este mes con, con esa temática y pues tenemos un montón de cosas que hacer porque empieza la semana cívica de 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 cold eh, semana cívica so in that case I have two groups one in the morning one in the afternoon eh, that I am charge yo tengo dos grupos a cargo uno en la mañana uno en la tarde um, but I keep um, I am teaching to almost all the students on, on the, that place. Entonces, pues, vienen bastantes actividades que hacer during the night. So I'm not going to sleep uh, a lot of hours. And we have here, I go to work at 6.30. I am... And I'm going to use just the last one. I go to sleep at 11 p.m. Next one. I woke up at 6 a.m. I have one here. I finished working at 8.30. At El de I woke up at 6 a.m. No lo voy a colocar porque ya tenemos uno. Entonces voy a poner I finish working at 8, 8.30 p.m. Termino de trabajar a las 8.30. Next one. I woke up at 8 a.m. Okay. I woke up at 8 o'clock a.m. Oh, this is a comma, not a period. What is this? Okay. Um, I finish working at 4 p.m. Good. I finish working at 4 p.m. Oh, 4 o'clock p.m. 
I woke up at six. We have another one that is the same hour. I woke up at 5.30. 5, 5, 5. No, we don't have 5.30. I woke up at 5.30. I am. I finished working at, at 6 p.m. 6 p.m., 6 p.m., no. I finish working at 6 p.m. I woke up at 5.30. I have another one. I take breakfast at 6.30. Good. I woke up at 5.30 again. I leave work at 8. I have another one that and working at 8. No, tengo uno de las 8.30, so I'm going to write this one. I leave my work at 8 p.m. Okay. My children go to study at 6.30 a.m. My children leave study at 12. Oh, very good. I woke up at 5.45 and I finished working at 6.30. I woke up at 6 a.m., then I took a shower at 6.30 a.m., and I fi I'm finally, and finally, I prepared my lunch at 7 a.m. Okay. Very good. Thank you. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos algunos ejemplos de eh, actividades que nosotros hacemos en el día y las diferentes horas en las que nosotros lo realizamos. En este caso solo estamos hablando de levantarnos y de dejar nuestro trabajo. And in some cases, we are talking about food. Estamos hablando de los tiempos en los que nosotros, pues, eh, tenemos nuestro desayuno, nuestro almuerzo. Give me a second. I'm going to go to the platform again and I'm going to show you the second video. Vamos a ver el segundo video. But, give me a second, give me a second. It's charging right now. Oh, remember that you need to complete the section five and also the final exam for this week. Tienen que terminar lo que es el, eh, la sección cinco y el examen final para esta semana. So, we are going to see an explanation of the hours. Vamos a ver la misma imagen de los relojes que ya tenemos en el documento, pero en este caso vamos a escuchar um, otros ejemplos. So, we are going to listen the second video and then we are going to talk about the time expressions. So, let's pay attention. For this. I don't know if I share the sound. Give me a second. Oh, yes, it is. So, let's pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one oh five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. 
I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's eight o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's three in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, there is like the second video, the second video with the practice of the uh, words que son las, eh, le, las palabras que ya teníamos en las dos imágenes, solo que aquí también les agregó otros ejemplos y otras palabras con las que podemos trabajar con esta parte o este tema del de tiempo. And in this case, I'm going to talk about the time expressions. Vamos a hablar un poco de qué son las expresiones de tiempo o cuáles palabras, frases o oraciones podemos nosotros utilizar para hablar de esto, que son las time expressions. Ya hablamos de horas, pero también tenemos que hablar de este tipo de información. But give me a second. Because I make a mistake with the with the pages that I have here. So I have these ones like upside down. Cometí un error a la hora de, de hacer las impresiones de mi material, entonces están como un poco descontroladas. 23, 24. Yes, I guess this is the one. So I have number one here. So we are going to talk about a little bit about the frequency words and time expressions. And we are going to see some ex uh, examples to see what are the words that we are going to use for this topic. Vamos a hablar de eh, la frecuencia y de las expresiones de tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos de esas palabras o cuáles son algunas eh, palabras y frases que podemos utilizar a la hora de expresarnos acerca del de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos y una pequeña explicación de, de ellos. So, we are going to write here, topic, frequency, and time expressions. And we are going to have a chart here. So, I'm going to move this one. Oh, no, what is that? I don't need this one but I can close it because I have this one. Okay, so in this case, I need to add the table here. This one. And I need two of these. And 
the board. I guess this is enough. Muy bien, vamos a ver qué vamos a agregar en esta parte. Here, we are going to have the examples. Aquí vamos a ver los ejemplos. Y acá vamos a ver una breve explicación. Then we are going to have like uh, sentences here with another explanation. But in the examples, we have the following words. Vamos a ver cuáles son esas palabras que vamos a utilizar nosotros como um, time expressions or to talk about frequency. In this case, we have every morning, every morning, every afternoon, every evening or every night. Estamos hablando de que estamos haciendo eh, oraciones o frases donde dice todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Then, every summer, every winter, Spring and fall. Recuerden que aquí no solo estamos hablando de la hora. Ya con esos time expressions, estamos hablando incluso de lo que son los, eh, las estaciones, ¿verdad? Las estaciones del año. En este caso tenemos todas, eh, todos los veranos, todos los inviernos, todas las primaveras y todos los otoños. Entonces, ahí también abarcamos, ¿verdad? Toda esa información de las estaciones también. Then, we have another one. All the time, todo el tiempo, all the time. Next one, once a week. Once a week, una vez a la semana. Twice a month. Twice a month. Dos veces al mes. Three times a year. Three times a year. Tres veces al año. Now, what is the explanation or what is the information that we need to know about this Examples. ¿Qué necesitamos saber de esos ejemplos? Bueno, esto se habla de expresiones de frecuencia. Or in English, frequency expressions. Frequency expressions tell how often we do something. Las expresiones de frecuencia dicen o nos dicen a nosotros qué tan seguido nosotros hacemos algo. Son parecidos a los eh, adverb of frequency, pero en este caso no estamos hablando de los adverbios, sino simplemente de palabras comunes que utilizamos para hablar de nuestras actividades. Por ejemplo, I go to the beach three times a year. Voy a la playa tres veces al año. Um, I woke up at 5 a.m. all the time. Me levanto a las 5 de la mañana todo el tiempo, o sea, todos los días, all days. Um, every summer I go to... I go to the mountains. I don't know. Es explicar, ¿verdad? Con qué frecuencia nosotros hacemos las cosas. Ahora, para la segunda parte, in... Plus, where is it? Here? Oh, here. In plus the morning, the afternoon, or the evening. The morning. The afternoon. And 
is the evening. And this one, vamos a empezar con el inicio de esta, de esta, de este cuadro, donde tenemos que estos son más generales, o sea, estamos hablando de algo more general. Then we have again in plus a specific dates or a specific moments. Me, uh, we have the number nine, 1986, 1986, the summer, June. Aquí empezamos con la expresión in más el momento, ¿verdad? En el caso de la primera parte del de día, las partes del día, que es información más general. Luego tenemos in plus a specific moment, que es un momento eh, justo, ¿verdad? En este caso, 1986, en el verano, en junio. Vamos a, diciendo, ¿verdad? En qué momento sucedió. Ahora, vamos a lo más específico. Estamos bajando, ¿verdad? Hacia lo más específico. Y aquí no vamos a utilizar on. I mean, no vamos a utilizar in. Vamos a utilizar on. Cambiamos y ponemos on plus Wednesday. March. Seven, ay. March 7, the weekend. Y por último, tenemos at. Aquí ya no va on, no va in, sino que va at. Plus 7.30. night and the last one noon y aquí vamos a more specific lo primero es más general lo último ya es más específico ¿cuál es la explicación de esto? the time expressions tell when we do something las expresiones de tiempo nos dicen cuándo nosotros hicimos algo. En cambio, las frequency expressions o las expresiones de frecuencia nos dicen que tan seguido nosotros hacemos una acción o una actividad. Time expressions. Till when we do something. Y lo vamos a poner también en español por acá. Expresiones de frecuencia. Ay. Nos dicen que tan seguido hacemos una acción o actividad. That is like I am writing in another language. That's weird. And expresiones de tiempo. I want to add something. Las expresiones de tiempo nos dicen cuando hacemos algo. It's different because in this case, uh, they are talking about when. Estamos hablando de cuando 
en un momento específico nosotros hacemos o realizamos una acción, en cambio las expresiones de tiempo nos están diciendo qué tan seguido, ¿verdad? No en qué momento, sino qué tan seguido nosotros hacemos o realizamos una acción o una, eh, o una actividad. That is the information that we have here. That is the first part of the frequency, eh, the, word, the, the frequency words. En la primera parte de las palabras o de las expresiones de frecuencia y de tiempo. Y mañana vamos a continuar con la otra parte. So, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow on the session number two of this last week. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow on the next session. Have a good night and see you. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.